ఇందాక చేసిన అన్ని ఫిల్మ్స్ లో యాజ్ అక్టర్ ప్రతి సీన్ లో పర్ఫామ్ చేయడానికి దొరికిన సినిమా ఇదే మిగిలిన సినిమాలో చేయలేదని కాదు కొన్ని అంటే మనకి చేయడానికి ఎక్కువ సీన్లు ఉన్న సినిమా ఇదే నాకు ఒకటి నిమిషంలో మూడు త్రీ డిఫరెంట్ ఎమోషన్స్ చూపించిన సీన్స్ ఉన్నాయి సినిమాలో సో నా ముందు సినిమాలకు నేను ఎప్పుడు నా కెరియర్ బెస్ట్ అన్నది వాడలేదు ఈ సినిమా చెప్తున్నా అంటే నా మీద భరోసాతో వచ్చేయండి దట్స్ ఇట్ టుడే స్మోర్ అబౌట్ ఇంటరాక్షన్ విత్ మీడియా సో రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్ ఇట్స్ చాలా ఉంది చెప్పేది చాలా మాట్లాడాలనిపిస్తుంది కానీ ఐ విల్ కీప్ ఇట్ ఫర్ టుమారోస్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ఇన్ ఖమ్మం రేపు ఖమ్మంలో మాట్లాడతా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ అలాగే ఆల్ ది బెస్ట్ సో ఈ ఇన్నోసెన్స్ క్యారెక్టర్ లోకి మీరు ట్రావెల్ అవుతున్నప్పుడు మీకు ఒక ఆర్టిస్ట్ గా మీకు ఎలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ అందుకున్నారు సార్ నేను యాక్చువల్లీ నేను ఒరిజినల్ గా చాలా ఇన్నోసెంట్ నేను సో ఇది అంటే ఒక ఏజ్ వరకు ఒక్కొక్క ఏజ్ లో మనకి మెచ్యూరిటీ వస్తా అంటారు కదా సో ఐ థింక్ ఐ వాజ్ వెరీ మచ్ ఇన్నోసెంట్ అంటే ఐ వాజ్ సెవెంటీన్ సో టు రీకాల్ నేను బెల్లిపోమాకి అనే సినిమా చేశాను నేను వాజ్ నైన్టీన్ దాంట్లో ఇట్స్ అ గీక్ క్యారెక్టర్ ప్రాపర్ గీక్ క్యారెక్టర్ సో దట్ టైమ్ ఇట్ వాజ్ లైక్ రీకాలింగ్ మై కొంచెం మెచ్యూరిటీ మర్చిపోయి నేను టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎట్లా ఉంటుండే అన్నది రీకాల్ చేసుకుని యాక్ట్ చేసేస్తాను సినిమా ఈసారి ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఎయిట్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ది రీకాల్ చేసుకున్నాం అంతే ఎయిట్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అసలు మనం ఎట్లా ఉంటుండే సో ఐ ఇన్నో సెన్స్ తీసుకొచ్చా అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్ ద హోల్ మ్యాజిక్ వాజ్ ఇన్ రైటింగ్ ఆ పేపర్ మీద డైలాగ్ అట్లా ఉండేది ఆ డైలాగుల్లో పెయిన్ కావచ్చు క్యూరియాసిటీ కావచ్చు సంబంధం దొరికిన దాన్ని ఎగ్జైట్మెంట్ కావచ్చు ఏంటి రైట్ అవుతుంది లైఫ్ అన్న పెయిన్ కావచ్చు అన్ని డైలాగ్స్ లోనే ఉండేది సో ద మెయిన్ ఇన్స్పిరేషన్ కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద రైటింగ్ సార్ ఫన్ని జనరేట్ చేయటం లేకపోతే హాసాన్ని పండించడం అనేది చాలా డి డిఫికల్ట్ అంటారు ఎనీ ఆర్టిస్ట్ సో ఒకసారి అలాంటి పాత్రలోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు మీకు అలాంటి ఛాలెంజెస్ ఏమి అనిపించింది సో ఈ నగరానికి ఏమైంది సినిమా వచ్చినప్పుడు నుండి నేను నెక్స్ట్ ఫిలిమ్స్లో అరే నెక్స్ట్ హిట్ వచ్చేసింది పలక్నామా వచ్చి వచ్చేసింది ఈ సినిమా చేసిన తర్వాత ఎక్కువ భయపడ్డా ఏంట్రా మనం టైప్ కాస్టింగ్ అయిపోతామా అంత కామెడీ చాత కాదా మనం కూడా రవితేజ గారు లెక్క వెంకటేష్ గారు లెక్క వీళ్ళ లెక్క కామెడీ చేయగలుగుతామా ఉందా అసలు మనలో ఉందారా బాబు అది అని చెప్పి నాకు చిన్న అది ఇన్ఫీరియారిటీ ఉండే చిన్న భయం ఉండే అండ్ ఐ ఆల్వేస్ ఫస్ట్ ఈ భయాన్ని తీసేయాలరా బాబు దీన్ని కమ్ ఓవర్ చేసేయాలి దీన్ని గోత్రూ చేసే ఫస్ట్ మనం ఇది దాటేయాలి నాకు ఇది దాటేస్తే ఇంకేం లేదు అనిపించింది సో అది పాగల్లో కొంచెం దాటితే దీంతో మొత్తానికి దాటేసాను అనుకుంటున్నాను చాలా ఇష్యూ నడుస్తుంది అంటే అంటే మీరు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మీడియాస్ తో మాట్లాడారు దాని గురించి ఆన్ హాల్ సమయం కన్క్లూడ్ ఇస్తారా అంటే ఆ ఇన్సిడెంట్ గురించి సార్ ఐ ఐ రియలీ వర్క్ సో హార్డ్ టు ప్రమోట్ మై ఫిల్మ్ అండ్ ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ మై ప్రమోషన్ ఐ మేడ్ ఫ్రాంక్ వీడియో ఐ జస్ట్ ఐ జస్ట్ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీ వన్ టు టేక్ ఇట్ లైక్ టేక్ ఇట్ యాజ్ అ ప్రాంక్ వీడియో టేక్ ఇట్ యాజ్ అ ప్రాంక్ వీడియో అండ్ దాన్ని నిజంగా ఫన్ జనరేట్ చేయడానికి చేసింది అది కాన్సిక్వెన్సెస్ ఇక జరిగిందో జరిగిపోయింది సార్ అన్ఫార్చునేట్ సిచ్యువేషన్స్ వల్ల ఏమేమి జరిగిందో ఐ జస్ట్ డోంట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ఇగ్నోర్ ఇట్ మనం అందరం మాట్లాడేసిన ఇంకా మార్నింగ్ నుండి నాకు తెలిసి ఐ హ్యావ్ గివెన్ అన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనుకుంటా నథింగ్ ఐ థింక్ ఇట్స్ వెరీ అన్ఫార్చునేట్ లైక్ వాట్ ఎవర్ హ్యాపెన్ నేను ప్రమోషన్స్ అయితే ఇంతే వైల్డ్గా చేస్తాం మళ్ళీ మళ్ళీ సినిమాలకి అది మనం ఇట్లా కాంట్రవర్సీ కావాలని అయితే నేను ఎప్పుడు చేయా నా సినిమా ఎప్పుడు నా సినిమా ఎప్పుడు అంటే ఈ సినిమాకి చాలా రకాలుగా ప్రమోషన్ చేశా ఒక ఒక ఏడెనిమిది ఊర్లు తిరిగా ఏడెనిమిది ఊర్లు తిరిగా పది కాలేజీలు తిరిగా డే అండ్ నైట్ ఇంటర్వ్యూలు ఇచ్చా 
వీటన్నిటిని ప్రమోషన్ అంటా నేను ఇవన్నీ కలిపితేనే జనరల్ వరకు సినిమా వెళ్తుంది ఈ ప్రాంక్ వీడియో చేసి దాంతో వచ్చిన కాంట్రవర్సీతో నా సినిమా ప్రమోషన్ అయిపోయి థియేటర్కి వెళ్ళిపోవాలి అన్నంత దురాశతో మాత్రం నేను ఏది చేయలేదు దట్స్ ఇట్ బికాస్ యూ కెన్ సి మీ ప్రమోటింగ్ ఫిల్మ్ ఇన్ ఎవ్రీ అదర్ వే నేను ఒక్కదాని మీద డిపెండ్ అయ్యి కాంట్రవర్సీ చేసి నా సినిమా జనాలకు రీచ్ అవ్వాలి అనుకుంటే అది కలిసి కనిపించేసేది మీకు మీకు కూడా తెలుసు నేను ఎంత కష్టపడతా ప్రమోషన్స్ అంటే యూఆర్ సీయింగ్ మీ సిన్స్ మై ఫస్ట్ ఫిల్మ్ సో ఐ డోంట్ థింక్ ఐ వాజ్ డిపెండింగ్ ఆన్ దట్ ప్రాంక్ వీడియో జస్ట్ ప్రమోట్ మై ఫిల్మ్ సో ఇట్స్ వెరీ క్లియర్ థ్యాంక్ యూ అవును సార్ సార్ మీడియా మీద ఒపీనియన్ అంటే మీరు లేకపోతే మేము లేము సార్ యూ గైజ్ ఆర్ లైక్ మాకు ఆడియన్స్కి మధ్యలో ఉండేది మీరే సో నాకు ఇప్పటికీ తెలుసు ఫలక్నామా దాస్ అనే సినిమాకి నన్ను ఎంత ఎంకరేజ్ చేస్తే బీయింగ్ ఏ న్యూ ఫేస్ నేను ఆడియన్స్ దగ్గరికి అంత రీచ్ అయినా సో ఇట్స్ జస్ట్ అన్ అన్ఫార్చునేట్ సిచ్యువేషన్ వాట్ ఎవర్ హ్యాపెన్ మనము క్లాస్లో ఒకరి వల్ల మనం క్లాస్ మొత్తం గురించి అడగలేం కదా సో ఐ థింక్ ఇట్ వాజ్ జస్ట్ అ బ్యాడ్ డే అది ప్రాంక్ నుండి అటు పోయి ఇటు పోయి ఎటు పోయి ఎటు ఎటు పోయి ఎటు అయింది అది సో ఐ డోంట్ థింక్ సో ఇట్స్ అంత కన్ఫ్యూజింగ్ థింగ్ కూడా కాదు ఐ థింక్ ఇట్స్ వెరీ ఆబ్వియస్ మనందరం ఇంటెలిజెంట్ కాకపోయినా అందరికి కామెంట్స్ ఇచ్చింది మన అందరికి అర్థమై ఉంటుంది ఏం జరిగిందో సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ డ్రాగ్ ఇట్ మోర్ ఇక్కడ ఇక్కడ మాకు డైరెక్టర్ అంటే సాగర్ డైరెక్టరు ఇక్కడనేమో ఈయన షోర్ అన్నారు సో ఇతను రాసి ఇతను నేను ఓకే అండ్ టేక్లు కూడా ఆయన ఓకే అనకపోతుండే అండ్ ఫ్రెండ్షిప్ మీద చూసుకుంటే నాకు రవి కంటే ముందు సాగర్ పరిచయం మేము షార్ట్ ఫిలిమ్స్ చేస్తున్న టైం నుండి మేమే కలిసి స్టార్ట్ చేసాం జర్నీ సో బాండింగ్ ఏర్పడలేదు మాకు ఆల్రెడీ బాండింగ్ ఉన్న తర్వాత మేము సినిమా స్టార్ట్ చేసాం సో అవును డెఫినెట్లీ చాలా చాలా డిఫికల్ట్ అనిపిస్తుంది కాకపోతే నాకు తెలుసు నేను దీనికి తప్ప దేనికి వానికి రా నేను సో ఉన్న ఉన్నదంతా పెట్టి నేను చాలా కష్టపడ్డా అని చెప్పలేను కానీ కష్టపడ్డా అండ్ ఇంకొక కష్టమైన థింగ్ అన్నిటికంటే ఏమైనా ఉందంటే ఈ సినిమా కోసం ఒక పది కిలోలు పెరగమన్నారు నేను ఏడు కిలోలు పెరిగి ఆపేశా ఎందుకంటే నేను వేరే సినిమాలు కూడా చేసుకోవాలి కాబట్టి సో గెయినింగ్ ద సెవెన్ కిలోస్ వాజ్ సో ఈజీ నా నెక్స్ట్ సినిమాకి లూజింగ్ ద సెవెన్ కిలోస్ వాజ్ సో టఫ్ ఇంకొక అర కిలో కిలో మిగిలిపోయింది వీళ్ళ సినిమా కోసం పెంచింది దాంట్లో సో ఈ సినిమాకి ఏమన్నా చేసే పెద్ద కాంట్రిబ్యూషన్ అంటే గెయినింగ్ వెయిట్ కంటే గెయినింగ్ అండ్ లూజింగ్ దట్ వెయిట్ లీటర్ విశ్వక్ చాలా సినిమాల్లో అంటే రైటింగ్ మీద కానీ లేకపోతే మిగతా ఆటల మీద కొన్ని బాగా ఇంట్రెస్ట్ కదా అంటే ఫస్ట్ మూవీ నుంచి సో ఈ మూవీలో ఆ పరంగా డైరెక్టర్తో ఏమైనా ఉందా అంటే లైక్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎంతవరకు ఉంది యువర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఈ సినిమాలో నేను చెప్తా చూడండి ఈ సినిమాలో ఈ నగరానికి ఏమైంది సినిమాలో హిట్లో ఈ సినిమాల్లో ఐ వాజ్ ఐ వాజ్ ఎంజాయింగ్ మై రోల్ రోల్ యాజ్ యాక్టర్ అంటే ఇంకా దాంట్లో ఏం లేదు డైరెక్ట్ దూకడమే అన్నట్టు ఉండే సో డెఫినెట్లీ నేను ఒక చిన్న ఆల్ఫాబెట్ సజెషన్ కూడా ఇవ్వలేదు ఎప్పుడు సజెషన్లో ఎస్ కూడా చెప్పలేదు వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఐ వాజ్ జస్ట్ అన్ యాక్టర్ ఐ వాజ్ డూయింగ్ మై జాబ్ ఐ వాజ్ కమింగ్ బ్యాక్ హోమ్ అండ్ ఐ వాజ్ ఫీలింగ్ హ్యాపీ అబౌట్ ఎవ్రీ డే సో అది డైరెక్టర్ ఎప్పుడు రాడు ఇంటర్ఫియర్ కాడు ఇంటర్ఫియర్ అవ్వాలి అనుకున్న రోజు వాడే నేనే డైరెక్షన్ చేసుకుంటా ఇప్పుడు ధమ్కీ లాగా సో క్లారిటీ ఉంది ఇంటర్ఫియరెన్స్ వద్దు డైరెక్షన్ చేసుకోవాలన్నంత క్లారిటీ ఉంది ఇంటర్ నేను డైరెక్షన్ చేయట్లేను యాక్టింగ్ చేస్తున్నా అంటే ఇప్పుడు యాక్టింగే చేస్తా సో అంటే ఈ ఇంతకు ముందు చేసిన సినిమాలతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇది కంప్లీట్లీ ఒక డిఫరెంట్ జోన్ రా కదా అండ్ దానికి ఎలాంటి ప్రిపరేషన్స్తో ముందుకి వెళ్ళలేదు ప్రిపరేషన్ వచ్చేసి నాకు తెలిసి మేము ఫస్ట్ టైం ఫోటోషూట్ చేసినప్పుడే ఫోటోషూట్ చేసినప్పుడే సగం క్యారెక్టర్ వీళ్ళు చూస్తారు మెల్లగా మీసాలు వచ్చి మెల్లగా టక్కుబడి ఆ నడక చెప్పులేసి ఆ ప్యాంటు మడతబెట్టి ఆ టక్కేసి 
డుబ్బి ఆ మీసాలు పెట్టిన తర్వాత ఏదో ఒకసారి నడువు అన్నారు సో నాకు తెలిసి ఆ టైంలోనే మాకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేసింది వచ్చేస్తుంది వచ్చేసింది క్యారెక్టర్ అనుకుని సో అదే ఫోటో మేము ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఫామ్ మీద పెట్టిన ఫోటో ఆ రోజు తీసిందే సో ది హోల్ పార్ట్ వాజ్ అబౌట్ పర్ఫార్మింగ్ లుకింగ్ లైక్ ఎ క్యారెక్టర్ ఈజ్ ఈజీ లైక్ మేకప్ చేసి రకరకాలుగా మనం మొన్న సినిమాలు చేస్తే వంద రకాలుగా కనిపించవచ్చు కానీ పర్ఫార్మింగ్ వాజ్ టాస్క్ అంటే యా ఇట్ ఈస్ అ టాస్క్ బట్ దట్ ఈస్ మై జాబ్ సార్ హీరో హలో హాయ్ సార్ ఇక్కడ 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 ఇప్పుడు హీరోగా మీరు వాడే భాష సినిమాల్లో ఎలా ఉన్నా అది చెల్లుబాటు అవుతుంది బట్ ఇక్కడ పబ్లిక్లో మీరు కొన్నిసార్లు ఈరోజు వాడిన భాష కొంచెం ఇబ్బందికరంగా ఉంది దీన్ని ఎలా మీరు ఫేస్ రిసీవ్ చేసుకో ఏది సార్ కొన్ని భాష ఇవాళ మీడియాలో చూసాం కదా సార్ కొన్ని పదాలు అది ఇవి అంటే యూత్లో ఉన్నారు కాబట్టి మీరు ఎమోషనల్గా కొన్ని మాటలు అంటారు దెబ్బ తగిలినప్పుడు అమ్మా అంటాం కదా సార్ అట్లా వచ్చేసింది అది ఈరోజు నిజంగా అట్లనే వచ్చింది సార్ అది నాకు తెలిసి ఇప్పుడు ఏ చిన్న పిల్లోన్ని అడిగినా కొంచెం అది వద్దన్నా వచ్చేస్తుంటారు కొంచెం ఈ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ఏజ్ దాటితే పిల్లలకి కొంచెం యూత్ కదా సార్ అట్లా అయిపోయింది మిస్టేక్ సారీ ఆ పదం వాడినందుకు అయితే ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ ఐ వాజ్ నేను మీరు ఇందాక ఫోన్ వాడుతున్నా ఐ వాజ్ మేకింగ్ ఎ నోట్ ఫర్ యూజింగ్ దట్ వర్డ్ ఆన్ మీడియా ఐ వాజ్ మేకింగ్ ఎ నోట్ అబౌట్ ఇట్ ఫర్ యూజింగ్ ఎఫ్ వర్డ్ ఇన్ మీడియా ఐ విల్ డెఫినెట్లీ పోస్ట్ ఇట్ టుమారో that one thing i apologize for using word f but apart from that i don't think so i i made any mistake hi uh, vishwak sir what was the learning experience by ee project ta sir ee project lo nerchukunde nenu ee roju oka implement chesa that is my learning like that is that is what i learned from this project like human values and uh, లిమిటేషన్స్ పెట్టుకొని డెడ్ లైన్స్ పెట్టుకొని డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయి ఆ బ్యాగేజ్తో బతకొద్దు ఎవరైనా అండ్ ఐ వాంట్ టు స్పీక్ అబౌట్ దిస్ మోర్ మోర్ టుమారో నేను కమ్మం దట్స్ వై ఐమ్ జస్ట్ సేవింగ్ ఇట్ ఫర్ టుమారో హాయ్ అబౌట్ మ్యారేజ్ సార్ డెఫినెట్లీ అ బ్యూటిఫుల్ రిలేషన్షిప్ సార్ లుకింగ్ ఎట్ మై మామ్ అండ్ డాడ్ i always respect marriage i do have huge respect towards marriage hi vishak sir so far nu act chesina cinema loni paatrala prabhavam nee meda entha varaku undi and enduku vishwak sen ante arrogant anedi ekku enduku focus avutundi parichayam benchukoka sir na tho nenu parichayam aithe na anta manchodu undadu teesukelli penchesukuntaru nannu నేను పరిచయం ఉన్న లెవెల్ చెప్పారు సార్ నేను ఆరోగ్యంట నేను చిన్న యాక్షన్ రియాక్షన్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది అంతే నన్ను ఇప్పటిదాకా కోపంగా చూసుంటారు నాకు తెలిసి టీంలో ఎవరు చూసినారు లేదు సార్ ఈయన కోపడ్డు నేనైతే పర్సనల్గా ఎప్పుడు చూడాల అది నిజం మా అంటే ఫోన్లో మా ఇంట్లో వాళ్ళతో చిన్నగా ఏదన్నా గతులుంటాయి కానీ నా అనే మనుషుల మధ్యలో నన్ను కోపంగా చూసిన వాళ్ళు చాలా తక్కువ ఐ నాట్ ఆరోగ్యంట సార్ i am just i just react ante nu arrogant ani nen antledu general ga enduku ekku focus avutundi ipudanna analysis cheskunava mana mass cinema chestam ga sir first adi baaga impact ichindi ante first velli poma ke chuste baagund andaru adey le konni cinema la atlane unchestayi sir impact strong impact ipudu uh, honesty sir It's a very honest film. I have a lot of cinema. I have a lot of happy tears. I have a lot of cinema. 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 I have a lot of films. I have a lot of comedy. making you emotional from one point and nijanga nammandi ee cinema lo mem nijanga we created one magic sadanga sadanga cinema meeku ikkada untundi okkate second sadanga ikkada kelipothundi meeku cinema ade magic mem create chestam ani nenu completely believe chestunna 
అండ్ అదే విన్నప్పుడు కూడా నాకు అనిపించింది ఈ పాత్ర చేసేటప్పుడు మిమ్మల్ని మీరు ఎక్కడైనా ఐడెంటిఫై చేసుకున్నారు పాత్రలో లేదు సార్ టూ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ సరౌండింగ్ ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎక్కడ విశ్వక్ సేన్ లేడు అసలు సార్ డైరెక్టర్ గారు సార్ ఇప్పుడే విశ్వక్ గారు చెప్పారు 